Então, mais uma pergunta um pouco difícil. Então, ele acha que o peso dessa, né, de, de, de ter essa, de fazer parte dessa dinastia Presley, mais, os iso, mais o isola das outras pessoas do que o aproxima delas? This, this, this fact about all this weight mm -hmm. more put you like an isolation from other people or or not hmm. i don't i i still am able to mm, go out and if i don't if i don't bring it up most mm -hmm. people don't know se ele não toca no assunto a maioria das pessoas nem sabe sobre isso. It's not something I say, oh, hi, I'm Priscilla Sun. Yes. Yes. <laughs> Ele não chega falando, oi, sou filho da Priscila Pré. Uh -huh. No. So, então, yeah. I still can meet people, but I'm very cautious of, of who I'm around. And... Ele ainda se comunica muito, ele conhece muitas pessoas, mas ele é meio cauteloso ainda com, com quem está em volta dele. Tem que ser. Mm -hmm. should. Mm -hmm. But, I mean, the weight is, it's, it's heavy. I mean, my, my nephew was 27 and he was, he committed suicide because yeah. the the way and he you know it was my sister's son and for him i'm sure it was worse than for him than it is for me he was the grandson of elvis um and he i don't think he could handle the weight <laughs> no caso do filho da lisa né é que realmente era sempre cobrado como o neto do elvis mesmo acho que ele não qual aguentou era, qual era o nome dele ben Ben. 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 Filho ben da Presley. Filho, Benjamin. Filho, filho uh, no, Benjamin Kill. Yeah. Ah, okay. Filho da Lisa Presley. Ou seja, realmente neto do Elvis, né? Uh -huh. Então era um. Esse não aguentou o peso, pelo que ele falou. Com 27 anos? Uh -huh. 27, né? Morreu. 27 se suicidou. Uh -huh. Suicide. 20 e 20. Kill himself. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Tá, então ele tá explicando que é, o neto do Elvis não suportou o peso uh -huh. do nome. Uhum. E acabou dando cabo à própria vida. É isso. Esse é o resumo Basicamente, é. é o que ele quis dizer. O uhum. peso foi ficando insuportável. Então, mais uma. The last hard question, ok? Uhum. Uh, uh, so, uh, só explicar então para ele assim que, que é, eu gosto muito de investigar sobre the, 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 os, os dramas humanos né? para entender justamente né, o, que, o que nos torna, o que nos fortalece. E quais são as dificuldades que a gente passa? Like a quest for many answers. Mm -hmm. for yes. Human beings and stuff. And, and, um, eu acho que também é até legal explicar para ele que o nosso público, né? O, o nosso programa é de paranormalidade, mas ao mesmo tempo é de espiritualidade. Uh -huh. Então as pessoas estão mm -hmm. buscando res, respostas. Many of the fans of the, the show, they, they love the paranormal, but many are like go for the spiritual, mm -hmm. for the answers, mm -hmm. and examples, and, yes. and what life, life brings, right? Mm -hmm. Sim, então, é um, é um, esse programa aqui é muito uma, uma busca pelo entendimento da vida, né? Mm -hmm. E como lidar com ela, e como lidar em momentos difíceis. Porque a gente How busca... In the difficult times. Mm -hmm. A gente busca a espiritualidade, não é? Quando a gente está nos momentos difíceis, né? Mm -hmm. Nem todos, na verdade, né? Alguns buscam espiritualidade sem, sem necessariamente estar vivendo algum sim, drama, mas sim. normalmente a gente recorre à espiritualidade no momento de desespero, né? E, e aí, uma, minha última pergunta, my last uh, uh, hard question. Uhum. Você acha que talvez o fato de você não ter o Presley no seu sobrenome Boa tenha coisa. Re reduzido o peso e, quem sabe, ter salvo a sua vida? Maybe not having the Presley in your name oh. maybe saved you and, and it's kind of better. I would say it's a blessing. Yeah. É, é, ele falou que é uma bênção. <risos> Porque senão é realmente um peso. É, eu, no meu, meu ponto de vista, uh -huh. ele falou que é uma bênção até isso. Uh -huh. yep. É interessante, não é? Você vê como é louco é. esse negócio? É. A lot of people would yeah, want it, people think they the, want the other it, way. Yeah, they... I want the name! Yeah, yeah. But uh, I'm, I'm, I actually, hmm, I actually changed my last name. <laughs> Not for, it was never Presley, but uh, my father is Brazilian, and uh, he moved to the United States, and he changed his last name from Garcia to Garibaldi, mm -hmm. and started telling everybody that he's Italian. Mm -hmm. Not from Brazil. He's from Italy. Okay. Which is not even not true at all. Okay. He has zero 
has zero roots from Italy. Italy. Yeah. So he was like my best friend, my dad was, until I was 30. And I discovered my family here in Brazil. I got a, a message from my cousin here saying, hey, I'm your cousin from Brazil. I want to meet you. Yeah. And I showed the message to my dad, and he said, no, no, they're not good people. Don't don't trust them. Don't talk to them. And uh, And then he actually did something a little messed up, and he tried to coordinate with my sister to do something that I didn't really agree with. And I, you know, I asked him, please don't do that. Uh, if you do, you know, I won't be happy. And he, he hadn't spoken to my sister since my parents separated 12 years before that. And he went and he did it anyway. And so I went and I found the message from my cousin. I said, you're really my cousin? He said, yes. And he sent me a picture of him with my dad, his whole, my whole Brazilian family, with my dad in Las Vegas three years earlier. And I had been in Las Vegas at the same weekend three years earlier. And I said, how come, how come I didn't meet you guys? And they said, oh, your dad said that you were too busy to meet us. And I was like, no, I was in Las Vegas at the same time. So I, they, they sent me the picture and I showed the picture to my dad. And my dad said, uh, lose my number. <laughs> And I, I, that was in 2017, and I've never spoken to him again. Então, um caso complicado aí de família, porque descobriu uma família no Brasil que meio que tinha sido escondida dele. E é complicada a história de família. É difícil de falar, porque é, ele, ele gostaria de ter conhecido, mas era uma parte da, da, da coisa que ele não, não sabia, né? Na verdade, eu não gosto nem muito de falar sobre isso, porque é muito particular, né? Traduz ao pé da letra tudo, será? Não, acho, 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 acho é. legal. Não, porque assim, é, todo mundo né, vive drama familiar. É, Eu acho que a história ele, dele... Ele quis dizer que o pai escondeu tinha um sobrenome que se dizia italiano, que não era italiano, era uhum. um nome brasileiro. E depois, através de, de, um, de um certo ponto, quando ele tinha 30 anos, ele descobriu essa família, família no Brasil, brasileira. mas que, que o pai não queria que ele conhecesse ou se aproximasse. E depois ele viu, o, o primo mandou foto para ele tudo ao lado do pai e do resto da família. Aí ele viu que ele tinha família, inclusive eles estiveram em Las Vegas na mesma semana que ele estava. E ele falou, poxa, mas eu queria ter conhecido. Mas não, mas falaram que você estava muito ocupado nessa, nessa semana e, e não, é, não é o caso. E ele adoraria ter conhecido isso, entendeu? Conhecido a família naquele ponto. Mas agora ele já conhece a família, conheceu todo mundo aqui. Tá super feliz. Nossa. Conheceu o lado brasileiro da família dele. Mas é que essa história ah, é, é uma certeza. história de, de dar, uma, dar uma série é. também. Então, eu change, so I changed my name from Garibaldi back to Garcia. Então ele tirou ah. o nome. Back to be the same ele, é. as it was supposed que to be loucura. before he moved to. Então ele trocou o um nome para o nome brasileiro mesmo dele e tirou o Garibaldi. Aham. Né? Uh -huh. That would be an awesome TV series, mm -hmm. like a Game of Thrones. <laughs> <laughs> uh -huh. Yeah, and of course, he suffered a lot with, yes. with this. He suffered a lot with all this, of course. It's very difficult. But now, two weeks after my dad told me to lose his number, I was in Brazil for the first time, meeting my whole family over mm -hmm. here. I have like 20 cousins and, you know, 20 primos. Uh -huh. Duas semanas depois, né, que ele falou, uh -huh. me esquece, Three, né? Two uncles and an aunt and they... Paga meu telefone. Ele oh. veio para o Brasil duas semanas depois e conheceu todo mundo. Então, they're amazing, amazing, amazing people. And so, e ele tá apaixonado por I todas traded, as and I found out that nothing my my father ever told me in his whole life. He said he worked for the CIA. Oh. He said he all this stuff that wasn't true at all. He was selling posters out of the back of his car. Until he met my mom. Uh, so, I traded one person that never told me the truth in his whole life for 20 people here that are so loving and so kind and so amazing that I, I've never even thought twice that it was the wrong, you know, about not talking to him again. Now I have 20 amazing people. Então, assim, ele, obviamente, essa coisa de esconder mm -hmm. foi muito dolorosa porque ele conheceu pessoas absolutamente maravilhosas, né? E, e para ele um presente ter essas pessoas lindas agora na vida dele também. É, citou que o que o pai falava não era verdade nunca, então... So, it's, it's 
like uh, you found your uh, lost family. Yes. And then I also found out I have six brothers only six months ago. Only six, six what? meses no, 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 atrás ele no, no, descobriu no, no, mais no, irmãos. Six months ago I discovered I have six brothers and sisters from my father that he never told me about. Oh. Ele descobriu mais seis novos irmãos a semana passada. É, that all live in Los Angeles. Todos all live nearby na América, me. Em Los Angeles. Yeah. Todos moram perto dele, my inclusive. never told me I had any brothers or sisters. I thought I was an only child until six months ago. So, Até seis meses atrás. Yeah. So you you were like a, era só você e a sua mãe and only the, you and your mother. Only me and my mom, yeah. And now you have like a huge family. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> <laughs> yeah. That that's a very crazy story. Mm-hmm. And a beautiful one. Yeah, no, it's amazing. I think it's, it's a beautiful story. But, but it, it is, but their lives are, are sad. He abandoned them. My dad abandoned his, the six brothers and sisters. Yes. So three of them were adopted. Oh. They like they the mom uh, for three of them are there's twins, uh, and the mom of the twins also killed herself. Oh my. God. The mom of another one also killed herself, and. My dad never took care of them anything. They were in a foster care in adopted and they don't have parents pretty much. My I have a thir my 13 I have a 13 year old brother that has a addiction to heroin mm. and has a kid. Oh my god. At 13. Um dos irmãos dele com 13 anos já tem filho. Mhm. Problemas com droga e loucura. Mhm. É uma, uma história... <risos> história fortíssima, Pesada. hein? É, porque uhum. para ele aguentar suportar tudo isso é o que as pessoas pensam às vezes, né? People think that it's all roses. Mm -hmm. No, yeah, uh -huh. exactly. No, there's, a whole, there's a whole other... Outro lado. Other side. <risos> é, outro lado da história. Uhum. É, as, as pessoas estão acostumadas é. só a enxergar a, aquilo que elas querem, né? E Sim. sempre achar que a vida do outro... É, é um mar de rosas. É melhor que a nossa, uhum. não é? Uhum. E a gente sempre se esquece que todos, uhum. todo mundo tem seus dramas, né? Uhum. Suas lutas, suas batalhas. I think more drama than roses. <risos> yes, much more. Uhum. Então eu te pergunto, qual foi um dos, um dos momentos mais felizes na sua vida e de realização? Ever. One of them. Uh, another crazy one. I still need to, well, yeah. Another crazy one is I only while I was here. Mm -hmm. Agora, nesse período que ele tá aqui há um mês. Th maybe three weeks ago, four weeks Três ago. Três semanas atrás. I discovered I have a 13-year-old daughter. Ele descobriu que tem uma filha de 13 anos. <laughs> <laughs> Eu acho que você tá tendo um dos programas mais cheios de furos. <laughs> Da história da humanidade. It was the happiest day of her life. Mine? Yeah. I'm very... To find your daughter, to achar sua filha. Uh -huh. Congratulations. Um, thank you. I'm, Parabéns. I'm very happy. She was a new father. She's really uh -huh. beautiful. Yeah, she's beautiful. She's so sweet. And, uh, yeah, I'm, ex I'm excited to go home and, and I haven't met her yet. And she lives in the oh. lake, the same she, city. I, I was here the whole time. That I've known. Oh, I, I was thinking she was Brazilian. No, no, she's in Los Angeles. Oh, so he's going back tomorrow, and she. I'm gonna, gonna meet her. You're yeah. gonna meet your daughter mm -hmm. for the first time. The first time. Man, this is awesome. <laughs> yeah. A gente traduziu isso. Eu já nem lembro. Não sei mais. Acho que as pessoas entenderam. É, descobriu que tem uma, uma filha de 13 anos agora enquanto ele estava aqui. É um dos momentos mais felizes da vida dele. Ele está muito feliz e agora ele está voltando para lá. Vai. Ela, ela mora em Los Angeles. Ele vai ter a chance de poder conhecer, abraçar a filha dele. Tá todo feliz com isso. Uhum. Nossa, que, que episódio esse aqui? <risos> Meu Deus! Não é? Olha, bicho, eu vou te falar, cara, que episódio. Tô até emocionado aqui. É um emotional, uhum. né? É. Caramba, a gente veio falar do, 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 dos alienígenas da Amazônia. Agora você tem furos aí que... Ela quer ir para a Amazônia comigo agora. The great! Minha filha quer ver alienígenas também. Oh, uh, alienígenas? <risos> alienígenas. Eu falei isso, uh, história para ela. Uh -huh. E ela disse... Agora ela quer ir. Eu quero ir. <risos> ela... Vamos todos. Uh -huh. Que legal. Uh -huh. So you are now a father? Yeah! 
Congratulations, man. Obrigado, meu amigo. <risos> que bacana, hein? Incrível, incrível. Uhum. É isso, ficamos sem fala. Todo Até mundo speechless. Fala. <risos> speechless. Everybody's speechless. <risos> que legal, que legal. Muito bom. 